Hi guys, welcome sa bagong episode ng AG Blade Reviews. So we're here today to unbox a package from Sir John Wild Arts. And uh, what we have here today to unbox the package is, of course, a John Wild Art blade. This is a custom lugod. Uh, this is our first transaction, no? So ito yung ng blade niya. So a lugod is the uh, kukri of the Philippines, ano? Kasi it has the downward uh, profile. So, let's open our package. So ayun no guys, pasensya na nagka problema tayo sa audio. So uh, sukatin natin tong blade. So we have here our trusty vernier caliper. Uh, overall length. So this is So overall length is 13.25. The handle length uh, So for ano siya? 4 inches. Tapos ang blade length So, 7 and 3 fourth, 7.75 na, na inches. So, may bakyat. <laughs> Actually guys, meron kasi tayong bisita. So, andito yung friends ko. So, say hi guys. What's up? Si Boss Miko. Saka si okay, Boss Harold. Saka syempre si Boss Madam. Kaya <laughs> pala ito mahimik bigla. <laughs> Nagbablog kami. Umakit ka. Alam mo ba yung audio nung vlog ko, air ano siya, makikikikik gumaganon. Nagpapabili ka lang, Mike. Bibili mo. <laughs> Bibili mo ako. Tinapad niya sa vlog para hindi makatangdi. <laughs> Bibili mo ako. Yung malaki yung mahaba daw eh. 
Pero natanggap tayo donations. Natanggap tayo donations. Sige, bitigin tayo. Ah, sige. Yeah! Thank you. Mag-aala ko kung kaya. Kaya pala. Ito yung, ito yung mga best friends ko dito sa tanay. Okay, balik tayo sa knife. Oh, kung antayin daw ba sila? <laughs> Inug na. Siyempre. <laughs> Maasim na daw si boss madam. What? <laughs> okay. Sa details nitong knife. Ilapit natin ang camera. Okay. Let's talk about the details. Uh, we have here the the blade. A blade is ano? Clip point, no? So mukha siyang Ang una ko naiisip is yung ano uh, ating kinampit. So yung blade niya is ano, electro etch. First blade natin na meron ganito. Ano ba yan? Ingeral. <laughs> Joke lang. Okay lang yan. So ano, uh, yung electro etching akala ko noon dumudumi lang siya. Yung I mean yung nangingitim. So kinakapa ako siya, lubog. So para kang nag-stamp dun sa blade. So, kudos to Sir John Wild Arts uh, for doing this kasi napakaganda. Uh, figure siya ng ano, fishbone. So, yan siya. And the handle, may figural siya. It's made of ano, albino carabao horn. So, very collectible. Once again, very wild. Then, the scabbard, ito naman, uh, mukha siyang kamagong. Itim na itim. And the brass... The brasswork looks amazing Kasi ang, ang ganda niya tingnan Pulidong pulido Dalak sa likod Ang ganda yun o nakaangat So yan siya Tapos ito naman This is made from uh, Puffer fish So yung isda po na ano Yung lumulobo Pag natatakot Siya yun uh, Delicacy to sa Boracay So si Sir John Wilders po is from Boracay And uh, delicacy sa kanila ito So, delikado po yung kainin na Kailangan magaling ang ano Magluluto Pag ano, kakainin nyo ang puffer fish So, kaya siya Yan ang details So, sa so weight Yung timbang po, timbangin natin siya Ulo Kasi yung takip nito Okay Timbangin natin. Uh, yung weight ng blade is 152.3 grams. And with the scabbard, sama natin, ang weight niya is 227 grams. So, napakaganda. Uh, what can we do with this blade? So, uh, since we have... Uh, what the Sorry, may nagpa-fireworks. Nervioso pa naman ako. <laughs> so, yun. What can we do about uh, with the blade? So, the blade is a knife, no? So, naka-focus pa. Boss Mick, paano naman? Pa Paman. Tumao ka. Pakitaohan nyo. <laughs> Check mo lang po naka-focus. <laughs> Ito yung pang-focus. Ayan. Yan. Yan. Okay. So what can we do with the blade? So this is a dagger, ano? So beautiful siya if i partner mo siya sa isang mahabang blade. Pero siyang espada idaga. So utilitarian tool, pwede mo rin siyang gawing panluto. Syempre tayo, all purpose tool when it comes to blade, pwede siya. Uh, sa weight, uh, hindi siya pwede pang kahoy, masyadong magaan. So for ano lang talaga pang gayat gayat. Uh, rate, kung ira rate ko siya from 1 to 10, I'd say 10. Aesthetics wise. Uh, sa sharpness try natin kung pwede pa tong papel na to. Kasi na testing ang ko na eh. Sharpness, uh, medyo kailangan siya stroke. Pero matalas. Sharpness uh, siguro 7. Pero pwede pa patalasin. Usually kasi guys, uh, if you have a knife, no? Tapos bagong asa siya sa bato, meron siyang burst. 
So yung burst na ito, pwede mo siya matanggal using your stropping leather. Ihasa mo siya sa stropping leather, then uh, matatanggal na yung burst na yon na cause ng pagkapurol ano. Pero actually this is ano, sharp. Ah, uh, manghiwa ako ng gulay, pwede matala siya. So, meron na talaga tayong standard of sharpness. Siguro 7 out of 10 siya. So, uh, if you guys want a piece from Sir John Wild Arts, you can check out his page. Ito po siya. Uh, mabait po yan si Sir John. Uh, you can tell him what you want. Uh, he will make it. So, yun. Thank you guys for watching. Uh, see you soon on my next episode. And as always, please share, like, and subscribe. Uh, teka, meron pala akong announcement. So, bago ang lahat, bago ko i-close na to, we now have a store in our shop. So, pakita lang natin ano, bago natin tapusin tong vlog na to. We have a store in our shop. So, here are the, uh, ito yung mga products natin for now. Teka, takayayusin lang natin. Baka si Herald. Si Herald. <laughs> Bilhin nyo na po. <laughs> Bilhin nyo siya po si Herald. <laughs> Marinis na malinis. <laughs> Walang bahid na kasamaan. So, ito yung products natin for now. Uh, there are more coming soon. So, these are the Tony Lotivo blades. Yan. And we have the Pandai Fernando Bautista blades. And soon, uh, meron pa tayong padating from Onat. So, this will be available in our store. Uh, sa Compi Bean. So, we have other products dito. Pwede kayo magtingin. We have here our mini museum. So, yan siya. And of course, coffee. If you guys want, you can visit. If you buy a product uh, of our bladesmiths no i'll give you free coffee so see you soon on my store okay ito na po ulit ang ating custom john wild art blade okay bye check the mic and make sure it sound right boys Sound right, boy.
sound right, boy. 